have a new uh, asset uh, webinar. Un result de la vente aux enchères conjointes du marché du carbone Californie Québec de mai 2023. Moi, c'est Marc Purden. Je suis euh, professeur ici à l'UCAM et aussi titulaire de la chaire sur la décarbonisation. Euh, normalement, on a, on, a, euh, on a aussi la participation de Charles Sigan, aussi prof ici au département de sciences économiques. Euh, malheureusement, Charles n'est pas disponible aujourd'hui, mais euh, je pense qu'une chose qu'on va faire ici à la chaire sur la décarbonisation, c'est de parler un peu de euh, ce qui se passe au niveau de, de, de fédéral, parce qu'il y a une augmentation du prix fédéral chaque année aussi. Euh, qui, je pense que ça peut être intéressant, au moins en discuter. Puis, il y a aussi un, un marché de carbone qui a été établi euh, dans l'État de Washington. Puis, on va regarder un peu leur prix aussi, parce qu'il y avait leur vente aux enchères récemment euh, en mai aussi. Euh, <coughs> si on a assez du temps, on va passer peut-être aussi en revue le règlement canadien sur les combustibles, combustibles propres qui commence cette année. Euh, puis en juillet, ils vont avoir leur premier comportement. Mais euh, je, je pense qu'on devrait juste en parler parce que euh, on, on peut, euh, on va avoir un marché euh, pour le carbone propre, des crédits pour le carbone propre qui, qui va se développer euh, suite euh, à cette réglementation. Bon, donc je commence euh, avec quelque chose, juste les détails. Euh, J'imagine que euh, vous connaissez tout ça déjà. Euh, on parle du marché du carbone conjoint entre le Québec et la Californie. Il s'agit de, de, euh, de deux marchés indépendants, chacun avec leur, leur cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La chose importante, c'est euh, entre 2013 et, 19, et 2020, euh, le Québec était beaucoup plus ambitieux que la Californie. Le Québec cherche à réduire ses émissions de euh, euh, 20 sous les niveaux de 1990, alors, qu alors que pour la Californie, la Californie a juste cherché à réduire ses émissions euh, au niveau de 1990. Alors que pour 2030, euh, les objectifs euh, pour les Californiens sont beaucoup plus grands. On va chercher une réduction de moins de 40 alors que pour le Québec, Toujours Québec, moins 37,5. Donc, euh, puis euh, le Québec, Californie a même euh, ciblé un, un objectif pour 2045 de moins 85 um, les, les droits d'émission, les ventes aux enchères, um, uh, mais au Québec, il y a quatre enchères, mais au Québec et Californie, um, il y a quatre enchères par année. Le prix plancher est établi en 2000. Um, à 10 dollars US en 2013, je pense que c'est le premier, 2012 en Californie en fait. Euh, puis ça augmente tranquillement, on va voir les, les prix planchers et maintenant euh, plus élevés. Euh, puis il y avait une attribution euh, gratuite euh, qui était au début, c'était assez large, mais a diminué par la suite. Je pense que la majorité des droits d'émission, 80% sont alloués par les attribués par. Euh, le vente ou en charge, puis peut-être 20 pour, pour, pour attribution gratuite. Euh, comme on peut voir dans ce cette, 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 cette tableau, c'est juste qu'on voit, les, ça c'est euh, si on combine les émissions de gaz à effet de serre entre le Québec et la Californie. Ça c'est la réduction qu'on va, on va chercher. Donc on est, on est là, euh, puis l'ensemble, le cible, et pour cette année, c'est peut-être euh, 350 mégatonnes combinées. Mais on sait que les émissions de gaz à effet de serre en Californie sont beaucoup plus grandes qu'au Québec, parce que la Californie est beaucoup plus grande. Mais euh, les résultats, voilà. Euh, le prix euh, planché n'a euh, pas changé depuis euh, plutôt cette année, euh, mais euh, le prix de vente finale a vu un léger hausse depuis le, le dernier. Au Canada, le prix est 40, 40,81 sous pour les millions présentes, puis 40,44 sous pour les millions futures. On peut vous présenter à quoi ça a l'air dans une perspective temporelle. 
Puis on voit euh, une légère augmentation depuis, euh, depuis euh, la dernière euh, vente ou en charge. Puis le orange, c'est le prix plancher qui augmente. Il y a surtout une fluctuation parce que ça, c'est une dollar canadienne puis un taux d'échange qui ont, est considéré. Euh, mais euh, depuis 2022, ça, ça continue à augmenter. Ça a augmenté depuis 2022. Puis, mais la plus importante euh, augmentation, c'était en 2021, où on a passé de, de quasiment 22 dollars euh, à environ, juste en bas de 40. Donc là, on est, on est dépassé les 40 dollars. Ça, c'est les militants présents, mais on voit un peu la même chose sur le, pour les militants futurs. On a aussi dépassé les 40 dollars sur le, 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 le marché secondaire, le marché primaire, le, le qui penché, c'est euh, environ 30 dollars canadiens, 29. 29. Donc, entre les choses importantes entre les deux, c'est euh, oui, le prix, euh, prix de marché secondaire a augmenté. Ça, c'est la, la vente aux enchères, ça, c'est le prix vendu et, et décollé du, du prix plancher. Donc, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de concurrence pour, le, pour les. Euh, les droits de mission, euh, qui suggère qu'il y a plus intense réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut souligner qu'on n'a on a pas juste le marché du carbone au Québec, on a les autres politiques complémentaires, les réglementations, euh, mais ça c'est un peu plus compliqué, on peut discuter ça une autre fois. Donc, voilà, encore une fois, le milieu de futur. Euh, euh, la proportion des unités vendues. Euh, acheté par des émetteurs, euh, excuse-moi, c'est euh, parce qu'il y a des distinctions à faire entre les, les gens qui participent dans les, le marché, mais qui ne sont pas nécessairement les, 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 euh, les émetteurs de, de CO2. Euh, donc, 86 pour les militants présents, puis 67 sont pour les militants futurs. Euh, quand on regarde ça dans une perspective, euh, temporel, on voit qu'il euh, y a moins de, des unités achetées par les, les émetteurs. Euh, avec le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a plus grande spéculation? Est-ce qu'il y a des autres joueurs qui sont plus actifs dans le marché? Euh, C'est possible. Euh, si je comprends, les résidents, les citoyens, les entreprises euh, peuvent participer dans le marché. Euh, donc, si vous euh, investissez votre argent, vous avez le droit, euh, si je comprends bien les règles. Um, mais uh, ça, c'est le taux de participation des grands émetteurs ici. Donc, il y a une certaine réduction, mais uh, ça prend un peu plus d'analyse pour, pour comprendre qu ce que ça veut dire. Um, Est-ce que ça fonctionne? On a discuté ça déjà plusieurs fois, mais uh, un risque répété. Um, on est maintenant des résultats sur le comportement du marché entre 2013 et 2020. Le ministère du, de l'Environnement a publié un rapport en décembre passé. Donc, euh, sans les échanges, sans, sans le, le chat des droits d'émission des entreprises en Californie, le Québec était capable de réduire ses émissions de moins de 13 Mais le partenariat du, avec la Californie a permis le Québec d'aller euh, chercher euh, plus des réductions de mission gaz à effet de serre, on a réduit à moins 25 avec l'échange des droits d'émission. Ça, ça veut dire que c'est les entreprises qui ont acheté les droits d'émission de, de la Californie, euh, puis ont cherché à maintenir le, le, les, les émissions en Calais plus faibles euh, qu'ils auraient eux été sans le, le marché. Euh, donc, on est, euh, ça, c'est quelque chose à discuter. Euh, euh, le moins 27 c'est, en fait, on a dépassé le cible de 2020. Donc, mais le moins 13 sur le territoire du Québec, on est loin du cible. Euh, mais avec les échanges de droits d'émission, on, est, on, est, euh, on a dépassé le cible. Donc, euh, ça va contribuer au débat euh, sur le fonctionnement du marché du carbone. Um, donc, ça, c'est un autre graphique. Uh, Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la combinaison des inventaires de gaz à effet de serre entre le Québec et la Californie. Ça, c'est en 
sur le, en noir et blanc sur le côté euh, gauche de votre écran, le grand, le grand figure. Puis ce qu'on voit, c'est un gros réduction des émissions de gaz à effet de serre en Californie, surtout depuis 2018. Um, puis sur le côté droit, uh, vous avez en haut, en rouge, la Californie. Donc, il y a une grande réduction des émissions de gaz à effet de serre depuis uh, 2018, comme j'ai mentionné. Puis j'ai ajouté, c'est le Hélène Pontellier qui suggère uh, la quantité des émissions de gaz à effet de serre achetées par les entreprises québécoises. Puis aussi, euh, la même, mais pas la même figure, mais avec les données du Québec, euh, uniquement là, on voit en bleu, euh, réduction des émissions de gaz à effet de serre euh, euh, grâce aux achats des droits d'émission. Donc, le Québec a réduit ses émissions, mais euh, depuis 2000, 2000 dans ces figures-là. Euh, mais même en 2018, il y avait une augmentation, puis après, une réduction en 2020. Est-ce que ça s'est attribué au COVID? probablement en 2020, mais, mais euh, le Québec était capable quand même de faire une un, un importante réduction des émissions de gaz à effet de serre à moins de 13 là. Quand j'ai dit euh, comment ça se compare avec le prix euh, fédéral, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait en, en discuter de plus en plus. Je ne veux pas aller trop en détail sur le plan euh, climatique fédéral. Euh, il y avait le plan était, euh, L'entente le, 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 compréhensive était euh, présentée en 2020, un environnement sain et, un, et une économie saine, c'est le, le titre. Um, la chose importante, c'est ici une augmentation du prix euh, fédéral du carbone euh, qui commence en 2023, dans cette année, euh, par 15 euh, par année. Donc, entre 2018 et 2022, le prix a euh, augmenté 10 Ça a commencé à 10 canadien en 2018, puis ça a augmenté à 50 en 2022. Et cette année, ça augmente à 65 Ça devait augmenter jusqu'à 160 70 euh, en 2030. C'est un taxe neutre euh, sur le revenu avec une remise aux particuliers et aux entreprises. Ça, c'est une, une, une grosse différence entre le marché du carbone Québec et Californie où le gouvernement du Québec va générer les, des revenus importants avec le marché. Euh, il y a des autres mesures en, au, au Canada, euh, le système de tarification fondé sur l'environnement, le système fédéral de compensation des émissions de carbone. Euh, on peut faire des webinaires sur chacun de ces instruments, mais une des nombreuses autres politiques et réglementations complémentaires qui existent. Et on va juste parler du prix aujourd'hui. Uh, Puis c'est ça, ce qu'on voit. Uh, donc, uh, 50 dollars, ça dépasse le. le uh, c'est 65 dollars cette année, uh, on, depuis avril. Uh, mais l'année passée, c'était 50. Uh, donc, on est, le prix uh, fédéral dépasse le prix sur le marché du carbone uh, Québec-Californie uh, depuis uh, 2020. OK. C'est quelque chose d'intéressant. Um, donc, on va voir est-ce que c'est -ce que est, est, est -ce est équitable, c'est quoi les implications euh, pour les entreprises canadiennes vis-à-vis -vis les entreprises québécoises. Euh, on peut poser beaucoup de questions. Euh, c'est quoi l'impact sur la production des émissions de gaz à effet de serre? Euh, ça, c'est des autres questions qu'on peut poser. Mais aujourd'hui, on veut juste vous présenter des résultats, comment ça se dit. Ça, c'est un train de se développer. Donc, vraiment les mêmes données. Euh, la ligne orange, c'est le, le, le prix plancher Québec-Californie. La ligne vert, c'est le, euh, le prix euh, final, prix de vente final Québec-Californie. Puis la ligne rouge, c'est l'augmentation du prix euh, fédéral du carbone. Voilà. Euh, mais comme j'ai dit, on s'intéresse aussi sur les autres marchés du carbone. Euh, euh, on va présenter des résultats des, euh, des, de, de l'État de Washington. Um, puis, euh, on s'excuse ici. Le, le, on, on, en fait, euh, ils ont annoncé le résultat euh, la semaine passée. Donc, on va incorporer ça dans nos, nos diapos. Euh, puis, euh, ça, c'est euh, le prix euh, de vente finale. Ça, c'est la chose peut-être la plus importante. C'est. Euh, euh, C'est vendu à 
85 euh, sous euh, euh, canadiennes, 56,01 euh, dollars euh, US. Euh, les milliciens présents, les milliciens futurs. On n'a pas fait les calculs pour les milliciens euh, futurs en canadien, mais euh, c'est intéressant parce que les, en dollars US, c'est euh, moins, euh, moins dispendu que les milliciens présents. Euh, une, autre, euh, une autre chose, on peut, on peut, on peut dire que euh, euh, tous les doigts de mai étaient vendus sur le marché euh, euh, de Washington. À quoi ça a l'air vis-à-vis des autres prix qu'on a vus? Donc, le prix sur le marché de Washington euh, est plus élevé que le prix sur le, du, du, du fédéral, euh, au moins pour les milliciens présentes. Pour les milliciens futurs, c'est un peu moins intéressant. Euh, Je n'ai pas inclus le prix fédéral ici. Ça, c'est juste les prix euh, sur le, euh, relatifs au marché de carbone conjoint Californie-Québec. Euh, puis, on voit que c'est quasiment la même chose pour les milliciens futurs Washington vis-à-vis -vis, euh, Californie-Québec. Mais je vais reculer sur le, le, le prix euh, Washington vis-à-vis -vis des autres prix qu'on a vus. Québec-Californie et aussi euh, le, euh, le gouvernement fédéral. Um, donc voilà, c'est quand même des, des résultats intéressants. Uh, donc le prix, uh, donc uh, l'État de Washington a sa propre marché de carbone, mais ce n'est pas lié avec des, des autres, euh, des autres euh, euh, juridictions. Donc ils ont gardé ça. Um, euh, un marché fermé, disons. Um, je, je, je peux peut-être en souligner qu'il y a aussi un marché de carbone en Nouvelle-Écosse. Euh, je pense qu'il y a un débat entre est-ce que la Nouvelle-Écosse est assujettée au, au euh, prix fédéral ou est-ce qu'ils ont créé leur propre système. Il semble qu'ils continuent maintenant avec leur propre système de marché de carbone. On n'a pas eu le temps pour mettre le prix. Je pense qu'ils ont annoncé la vente aux enchères juste le juste hier. Euh, mais il me semble que les prix sont environ 25 dollars, en bas de 30 dollars. Euh, mais euh, on va chercher les inclure dans les, dans les webinaires futurs. Donc voilà encore les milliciens futurs avec Washington. Euh, le petit rose ici, puis le prix plancher est vraiment semblable entre le Québec, Californie et Washington dans les deux cas. Euh, donc, euh, ça a pris peut-être 20 minutes euh, pour présenter ces résultats-là. Et moi, je voulais juste euh, aussi vous présenter un peu euh, euh, le, euh, un revu de règlement canadien sur les combustibles propres parce que c'est un marché qui, va, qui est en train de se développer. Je pensais peut-être euh, juste faire un suivi euh, avec la chaire sur le décarbonisation et euh, aussi le Joint Clean Climate Transport Research Partnership. On a publié un document euh, euh, sur le comportement de ces règlements euh, en novembre passé. Euh, donc, pour juste euh, euh, le règlement sur les combust combustibles propres, le RCP, on va les décrire comme ça, je m'excuse pour les acronymes. Um, c'est l'objectif principal est de réduire d'environ 15% de l'intensité carbonique moyenne des carburants au Canada par rapport à l'année de référence uh, de 2016. On va chercher à, à, à réduire ces, ces, cette intensité carbonique uh, pour 2030. Um, le gouvernement du Canada a, a estimé qu'on va, on va être capable de chercher une réduction annuelle en 2030, de 18 mégatonnes de CO2. Um, comme je c'est un projet qui était c est, c est en développement depuis sept ans. Uh, C'était un ancien 2016, qui ça va entrer en vigueur uh, cette, cette, uh, dans quelques, quelques, quelques semaines. Uh, le règlement final a été publié uh, l'année passée. Um, à quoi ça a l'air? Ça a l'air de. Uh, le rouge, c'est le, le, le règlement canadien, mais on, on va les comparer de, aux règlements semblables au Colombie-Britannique, Oregon et aussi en Californie. Ce règlement est vraiment basé sur un, un règlement qui a été développé euh, en Californie, le Low Carbon Fuel Standard. Qui, euh, on voit que euh, euh, en Colombie-Britannique, euh, peut-être le moins, euh, le plus faible teneur en carbone, intensité en carbone, dans les carburants vendus en Colombie-Britannique. 
mais um, pour l'essence, mais aussi pour le diesel. Mais je pense que la chose importante à retenir de ce graphique-là, c'est le, le, le taux de réduction, le pente des, des, des figures, le pente de la, la réduction, c'est semblable entre les juridictions. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important. Um, il faut aussi comprendre que comment ça fonctionne, uh, uh, le règlement de commerce propre cherche à créer ces deux groupes. C'est le producteur, le distributeur de, 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 de combustibles fossiles liquides, mais aussi les entreprises qui produisent des carburants propres et euh, 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 faits d'antenne en carbone. Okay. Euh, donc, les producteurs de pétrole, les, les carburants fossiles liquides, ils sont, leur, leur, eux sont obligés de participer, ils sont assujettés à cette réglementation. Um, <coughs> Ils ont exigé de réduire leur intensité de carbone dans le, tout le, 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 le combustible qu'ils produisent, ils vendent. Euh, mais pour faire ça, ils peuvent acheter des, des crédits, de carbone, on va les, les appeler des crédits de carbone propre, euh, des producteurs de carbone, de, de carbone propre, qui pour eux, ces entreprises, c'est la participation volontaire. Ils doivent produire un certain type de carburant qui est reconnu par le gouvernement canadien en propre, euh, puis ils doivent être capables de mesurer ça. On a plus de détails sur, sur ce règlement dans un, euh, un, le document dont je parlais qui est disponible sur le site web de la chaire, mais <coughs> il y a plusieurs types de, de participants, plusieurs types de technologies qui sont reconnues comme capables de produire des carburants euh, euh, avec un plus faible teneur en carbone. Um, donc, euh, ensemble, euh, on va créer un marché. Euh, puis les entreprises, comme j'ai expliqué, doivent, les entreprises qui produisent ou vendent les carburants fossiles doivent réduire leur, euh, respecter l'intensité euh, pour les combustibles de transport qu'elles distribuent. distribuent. Euh, et pour ces comprendre, les entreprises peuvent générer les crédits eux-mêmes acheter des carburants qui contiennent des crédits ou acheter des crédits sur le marché. Donc, le système de crédit devient important dans ce règlement aussi, mais c'est pas un marché lié avec les marchés de carbone. C'est aussi le, les, 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 les crédits, sont pas, on ne peut pas les échanger entre ces deux types de marchés parce qu'ils ne mesurent pas nécessairement la même chose. Euh, donc, les crédits sont entièrement fongibles entre les pots de combustible euh, puis euh, c'est un marché qu'ils sont en train de créer. Plus de détails dans le rapport dont j'ai parlé. Euh, donc, j'ai indiqué que des protocoles de génération de crédits canadiens, des compétences propres, donc il y a des technologies, des procédures qui sont reconnues pour produire un carburant qui est euh, euh, avec un plus faible teneur en carbone. Donc, il y a trois grands groupes de protocoles. Euh, la première, c'est de fournir des combustibles fossiles liquides à faible teneur en carbone. Pour certains, peut-être que euh, ce n'est pas évident, mais euh, comment ça peut se passer. Mais euh, avec le développement des technologies de captage et stockage du carbone, voilà, c'est une possibilité qui est reconnue par le gouvernement euh, canadien. Donc, on ne va pas éliminer le CO2 et les émissions gaz à effet de serre, mais on va réduire l'intensité. Euh, le deuxième groupe, c'est le fournir des combustibles liquides alternatifs à faible teneur en carbone, exemple les biocarburants améliorés. Euh, puis, un autre groupe, euh, c'est le changer de combustible et d'énergie et passer de l'essence ou diesel au, au gaz naturel ou à l'électricité. Donc, une autre façon de créer des crédits, c'est de changer le type de carburant, que ce soit euh, aller vers le gaz naturel ou l'électricité qui est moins des émissions de gaz à effet de serre. Donc, entre ces deux dynamiques, les producteurs, eux qui sont capables d'offrir les, les carburants de plus faible teneur en carbone, on fait des calculs et, et on, on va arriver à une certaine um, offre de crédit. Puis euh, aussi, les règlements exigent que les producteurs et distributeurs de carburants fossiles 
euh, demande des crédits. Donc, on crée un marché entre ces deux, ces deux éléments. Donc, on n'a pas de prix sur le marché canadien, euh, mais ça, c'est l'exemple des, des prix qu'on trouve euh, en Californie euh, sur la norme euh, Low Carbon Fuel Standard. Euh, Puis, ce qu'on voit, c'est que euh, l'instrument est a débuté en 2013, euh, c'était très faible, mais ça commence à monter en plus de 100 dollars par tonne de CO2 en 2016. Puis il y avait un grand entrée en 2020, peut-être lié au COVID, je ne sais pas, euh, qui, le prix a dépassé 200 dollars par tonne de CO2. Puis plus récemment, ça a tombé à 2000, en bas de 100 dollars, euh, même en, en bas de 70 dollars. Uh, vous pouvez trouver ces, ces données sur le site, site web du, uh, de, uh, de, de, de Monte Californie. Ils ont créé un LCS Data Dashboard. Donc, c'est peut-être uh, une chose qu'on uh, peut envisager à faire ici. Une, 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 une plateforme où on peut visualiser les, les comportements des, um, des, des crédits, uh, les prix des crédits sur le marché canadien. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour vous présenter.